notebook compact pressário é um dos notebooks mais baratos aqui do mercado e isso levanta muitas dúvidas e questões por parte do consumidor que deseja adquirir um produto para trabalho ou para tarefas simples. Por isso, nesse vídeo, nós vamos desvendar todos os mistérios sobre esse notebook, que é um dos mais vendidos aqui no Brasil e, como disse, um dos mais baratos também. Mas será que vale a pena? Será que é bom? Será que ele tem um desempenho, pelo menos, é, compensador? É isso que nós vamos descobrir, que você vai descobrir aqui com a gente nesse vídeo. Então, marque sua presença nesse momento com aquele super like e ativar o sininho para ser avisado sempre que tivermos vídeos novos. Como disse, o notebook compact pressário me parece uma boa opção para quem busca um aparelho de 14 polegadas para estudos ou uso geral no dia a dia e quer economizar bastante. O notebook chegou a ter preços abaixo de R$ 1.500. Inclusive, dá uma olhada no link de referência que está aqui na descrição desse vídeo porque ele parece que desceu o preço, está com preço bem acessível nesse momento que estou gravando esse vídeo. E vamos então descobrir um, vamos descobrir um pouco então, sobre a Compag. Quem é a Compag? Será que é uma marca boa? Será que é um fabricante confiável? A Compag é uma empresa americana, gente, fundada em 1982 e presente no mercado brasileiro há muitos e muitos anos. Atualmente a marca pertence à famosa HP, né? você deve conhecer que faz impressora, famosa por impressora principalmente, né? Então a assistência técnica dela é muito boa, é absolutamente muito boa na maioria dos casos e não costuma deixar na mão não. E, então por ser uma marca forte, uma fabricante grande, ela é bem confiável sim. Tá? Então vamos agora desmembrar parte por parte as características desse notebook da Compaq Pressad. O processador dele é um Intel Pentium M3700, tá? 4 núcleos, é um dos processadores mais fracos da Intel. Por isso ele equipa notebooks mais baratos, que são bons para estudos e tarefas simples. Então, é, isso já é comum no mercado, né, quando você vai equipar um notebook para trabalhos, o Pentium já é, de, de, já é suficiente. Ele tem 4 GB de memória, então a memória dele é bem básica tá? e pode ser um pouco lenta para abrir várias abas ou vários programas ao mesmo tempo. Não é recomendado, no máximo duas, três abas ali estourando, tá pessoal? Se você for usar ele, ele não tem HD, tá? Não possui HD nem HD externo. Porém, ele tem SSD, o que é muito bom, uma grande sacada, já que o SSD é muito mais rápido que um HD mecânico tradicional e é aconselhado aí para melhorar a velocidade. Quando você ligar o seu notebook, abrir programas, transferir arquivos, você vai ter uma velocidade muito superior do que se tivesse um HD normal. A placa de vídeo dele é Intel HD Graphics básica, tá? uma placa de vídeo integrada que compartilha a memória RAM com o sistema principal. Então, ela não vai servir para jogos, tá? Para muitos jogos e é mais indicada para assistir vídeo e tarefas gráficas simples, tá? Que é o objetivo desse notebook. Visualmente ele é muito bonito, o visual é discreto, sóbrio. Eu sempre achei esse notebook bonito. Há anos que existe no mercado e ele mantém a, 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 o design dele bem moderno, tá? Tem cara mesmo de notebook profissional para trabalho. Né? A tela dele é de 14 polegadas com resolução HD, o que é suficiente né, para você rodar aí é, filmes, né, fazer edições de fotos e vídeos com uma qualidade aceitável. Claro que é melhor se fosse Full HD ou 4K, mas é, isso encarecer demais o produto. Então, já tem, já, sendo HD, você já consegue ter ali uma resolução agradável na hora de assistir os seus filmes. O teclado dele é padrão ABTN, ABNT, desculpe, é, é um teclado numérico no, é, um teclado numérico no touchpad também, não é retroiluminado, tá? já que não é um teclado gamer, ele tem tarefas né, mais complexas. As portas dele tem um USB 2.0, uma USB 3.1, uma mini HDMI, um áudio como jack, que vem fone e microfone, um leitor de cartão, tá? Então, pessoal passo a passo aqui, a recomendação do uso para ele, presta atenção, para estudos e escritório é ótimo, Word, PowerPoint, Excel, PDF é ótimo, vai abrir muito rápido, já que o SSD é bem rápido para ligar programas, para usar a internet, é, você não, tem que tomar cuidado, não, recom, não é recomendado abrir várias abas, ele roda normal, rápido, mas se você começar a abrir muitas abas ele vai ficar lento, porque ele tem só 4 GB, tivesse 8 e não dá para ampliar, tá? Antes que alguém pergunte no comentário, não dá para fazer o upgrade de memória. 
o vídeo YouTube, Netflix, você gosta, vídeo aulas, né, para quem estuda, stream, ele vai rodar sem problemas, que é tela HD e só não entrega a altíssima qualidade, mas tem boa qualidade e vai abrir normalmente, dá para rodar tranquilo os vídeos pelo, pela internet. A fotografia, edição de fotos, é bem básico, tá? Performance bem básica, já que a tela não é mais indicada para profissionais que mexem com imagem pesada. Fotografia dá para abrir, ler, normal, visualizar. CorelDRAW, por exemplo, Photoshop, dá para editar, tá? mas não vai ter grande, não vai ser mais extrair o melhor do software. Edição de vídeos, com uma placa integrada, não é indicado para edição de vídeos. Para engenharia, AutoCAD, por exemplo, e software 3D, não é, não é, nesse, não é recomendado, tá? não vai rodar legal. Se você é programador, já dá para quebrar um galho, você trabalha com software de 3D, AutoCAD, AutoCAD não, HTML, CCS, JavaScript, perdão, PHP, vai servir bem para estudos, mas para atividades profissionais você vai precisar, precisaria é, uma memória mais potente, tá? Então ele vai rodar os programas de programação, os software de programação de forma bem mediana. Jogos leves dá para jogar e jogos pesados não vai rodar de jeito nenhum, você vai ficar nervoso, vai travar, congelar a tela, você não vai conseguir. Então pessoal, vale a pena comprar este notebook? E vale muito a pena se você busca um notebook de custo baixo, tá? Baixa manutenção, não quebra, não dá pau, né? Que nem algumas outras marcas mais baratas que tem por aí. E se você usar assim, muitos exageros, tá? O SSD é o grande ponto positivo deste notebook, já que ele tem 128 GB e roda muito rápido, muito melhor para armazenamento do que um HD normal. Mas sempre dizendo que não é, não é indicado para game, tá? Então pessoal, essa análise do Compag, um notebook muito bom para trabalhos, que já está há anos no mercado e está com preço excelente nesse momento. O link de referência, como repito, está aqui na descrição desse vídeo. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua visita. Se você gostou, deixa aí um like, compartilhe e nós nos vemos no próximo vídeo.